todos, soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ait of Madrid. No olvidéis suscribiros, darle a like si os gusta el vídeo y ya sabéis tenéis Discord disponible del canal y del juego y hoy vamos a ir con el evento para obtener fragmentos de Sandra Ariel que sería el evento dos princesas, el evento es muy parecido vale, al de... Eh, Baltasar, aquí tenemos, sería, aquí tenéis, cofre de Sandra Ariel, nos costaría cada cofre 1600 cristales y nos daría entre 3 y 8 fragmentos, como digo, es un evento muy parecido al de Baltasar y el mundo fracturado, pero se llama Dos Princesas, aquí tenéis, energía, y veis que la primera vez pues nos va dando fragmentos de todas maneras, la primera vez, pues ya sabéis que nos van a enseñar al personaje en sí y sus habilidades, es decir, que solo vamos a tener a este personaje. Aquí tenemos la historia, que siempre nos introducen. Y pues lo dicho, es un evento y aquí es para utilizar al personaje. Tenemos su pasiva, ¿vale? Tenemos sus habilidades activas, por ejemplo, esta que daña a todos los enemigos, la vamos a utilizar. Y vamos a ver la siguiente, esta, daña un solo objetivo. Pues vamos a hacerlo, por ejemplo, a él. Y ahora tenemos el básico, vamos a ir usando su básico. Nuevamente tenemos activo el de dañar a todos los enemigos. Este aumenta la probabilidad de infligir un golpe crítico. Vamos a utilizarlo. Perfecto, ahí está. Y vamos a terminar. Aquí lo tenemos. La primera vez pues es el personaje. Para que veamos sus habilidades y para aprender a utilizarlo. Eh, parece ser que hay hasta clasificación. O por lo menos eso parece que hay clasificación. Ha puesto ahí algo del 76. Eso es novedad. Ahí tenemos nuestras tres estrellas. Y vamos a continuar. Cada evento, como estáis viendo, pues cuesta 11 de energía. Y ahora nos deja poner nuestros propios equipos. Y nos dice los héroes que vamos a requerir o que vamos a necesitar. Pues vamos, voy a llevar los mejores que tengo, la verdad. Y no sé si llevar otro sanador o no, luna de plata, aunque está bastante, está bastante flojillo los dos. Vamos a llevarlo a él, vamos a llevar a Sosti. Eh, vamos a poner a Deyana de campeón, ya que la tenemos, la ponemos de, de líder. Y pues ahora simplemente pues se trata de ir... Vale, todos los aliados pueden hacer contraataque, vamos a guardar las habilidades de suerte... Ahí está, como veis, pues perfecto. Ahí veis, vamos subiendo en la clasificación. Y otras tres estrellas. El evento va a durar unos 10 días aproximadamente, 9 10 días. Y la tienda pues va a durar unos 11 días. Bien, aquí tenemos otro trozo de historia. Y vamos a pasar esta fase. Ponemos el contraataque de, de Lara por si hiciera falta. Ahí vemos. Perfecto. Ahora tenemos las habilidades de Sosti. Las voy a recordar. Evita que el objetivo se cure durante dos turnos. Vamos a hacérselo a él. Lo hemos matado directamente. Ahí vamos, perfecto. Vamos a hacer daño de área y terminamos la misión. Como veis, las primeras no van a ser complicadas. Las complicadas van a ser las últimas. Para que lo, para lo, que lo sepáis, eh, la novedad es la clasificación. Que voy subiendo ahí, eh, clasificación. Que sería esto, sería este marcador, ¿vale? 
Y vamos a ver las recompensas, ya que hay clasificación. Ah, vale, la recompensa para el primero es un conjunto para la propia Sandariel. Un aspecto, ya sabéis que los aspectos no influyen, pero ese sería el primer premio. Aparte de, cofre de un cofre de objetos, 5 millones de oro y 10.000 runas añiles. Está bastante bien, esto es novedoso, antes no estaba. Vamos a la batalla, como veis, va, progresivamente va a ir costando cada vez más energía a medida que vamos a ir avanzando en las fases. Va a costar un poco más de energía. Vamos a acabar con el mago de sangre, que es el más peligroso ahora mismo. Ahí está, perfecto. Nuevamente vamos a ir a por el mago de sangre. Y ya vamos a acabar con los que quedan, con los veis mmm, primeramente no es difícil. Las primeras fases pues van a ser fáciles, las fases difíciles yo creo que comenzarán más o menos como el evento anterior, más o menos por la mitad. Es, un mundo, es como el mundo fracturado, pero este se trata de dos princesas, Sandra Lier y Orihime, por lo que estamos viendo en digamos, la historia. Se va a tratar, eso se va a tratar de las dos princesas. Vamos a poner contraataque. Vamos a guardar habilidades. Hay tres fases esta vez. Perfecto. Ahora sí, ponemos contraataque, que antes no lo he puesto. Vamos a... Eh, he fallado. Vale, perfecto. Y ahora sí va a caer y nos vamos a la tercera fase. Vamos a utilizar habilidad de suerte por si acaso, pero no va a ser necesario. Vamos a acabar rápidamente con los enemigos. Y pues este evento es recomendable que se haga lo antes posible, se termine lo antes posible y que se compre energía si es necesario, ¿vale? Ya veis cómo va bajando la energía. De momento sigue costando 12 de energía. Y vamos a tener 9 días para sacar lo máximo posible de piezas de Sandra Ariel. Gracias al cofre que hemos visto en la tienda. Y aparte, si quien tenga la suerte de quedar primero, pues va a conseguir un aspecto exclusivo para este héroe. Esta es la novedad de este evento, que tiene clasificación. Vamos a acabar con el mago de sangre. Y luego nos encargamos de los Ragnes. Perfecto. Eh, vamos a guardar la habilidad de suerte, no creo que vaya a ser necesaria. Vamos a poner contraataque por si acaso, aunque no va a ser necesario. Ahí vemos cómo vamos subiendo en la clasificación. La clasificación va a variar mucho durante los 9 días o 10 que quedan de evento. Vamos al siguiente. De momento todavía nos queda energía. Es más, para completar el evento seguramente voy a tener que comprar energía. No se puede completar de una vez con la energía que nos dan. Vamos a acabar con Kate primero. Eh, ya se ha ocultado. Ponemos contraataque por si acaso. Y ahora sí, ahora le vamos a pegar a Kate. Y vamos a terminar la última. Eh, vamos a ir directamente a por el sacerdote de sangre y ahora vamos a hacer daño de área a todos. Sacerdote de sangre que sigue vivo. Ahí cae y vamos a ir a por el que queda. Como veis, pues estas fases no son complicadas. Lógicamente también llevo a algunos héroes al máximo. Vamos al siguiente. Sigue subiendo de energía proporcionalmente. Aquí estamos, vamos a ello. Vale, vamos a acabar directamente con Sar, nada más que lo he visto. Que caiga, es bastante molesto. Hacemos contraataque por si acaso. Y ahora vamos a ir utilizando simplemente las habilidades básicas para ahorrarnos habilidades. Ahora vamos a ir directamente a por el jefe y ahora vamos a ir poquito a poco por los internos, uno a uno, con las habilidades básicas para guardar. Y fase 3 de 3, aquí vamos a ir directamente cuando podamos a por 
Glossar, vamos a ir a Orsar antes de que regenere y terminamos con los últimos que nos queden justamente después. Bien, como veis no está siendo muy muy complicado. Me quedan 26 de energía y siguen pidiendo 13, es decir, vamos a, si mantienen los 13 de energía vamos a poder hacer dos fases a menos que requieran más... Más energía en las siguientes y vamos a ir a por las adivinas. Vamos a ir a por las adivinas sin cuartel y ahora vamos a por el resto. Ahí lo tenemos, hemos ido sin cuartel a por las adivinas, no hay que darle vidilla. Ahora vamos a ir a por los sacerdotes. No vamos a utilizar los contraataques de momento. Ahí bloqueamos la habilidad, no puede ser que... Por ahí ir era antes que nosotros. Y ahora vamos a terminar primeramente. Vamos a hacer daño de área. Y nuestro objetivo primordial serían los sacerdotes. Que si estuvieran maseado al máximo pues darían bastantes problemas. Aquí vemos como completando evento vamos a ir subiendo de clasificación sin ningún problema. Pero ya os digo quedan 9 días o 10 para terminar este evento. Vamos a ver si pide 13. Nos faltarían 5 fases. Ya pide 14. Así que lo que ya os dije. Recomendable eh, comprar energía para seguir haciendo este evento. Porque este evento una vez terminado se puede repetir una y otra y otra vez. Mientras tengamos energía. Y tenemos más posibilidades de eh, obtener cada vez pues, más piezas. De Sandra y él. vamos a hacer daño de área. Perfecto, solo ha quedado uno en pie. Vamos a la siguiente fase. Ahí está, perfecto. Utilizamos habilidad de suerte por si acaso. Y vamos a ir pegando poco a poco. Ya solo queda un enemigo. Y vamos a la tercera fase. La asesina del pantano es bastante, las asesinas del pantano son bastante incómodas porque podemos fallar el ataque, puede esquivar, tiene una gran alta probabilidad de esquivar, entonces son bastante incómodas. Vale, podríamos ir a por ella, hay que esperar ahí, ahora sí le vamos a poder pegar, cuando se oculta es más difícil darle, tenemos muchas más posibilidades de fallar. Y vamos a continuar este evento nuevo, la novedad ya lo he dicho, en la clasificación, ahora al final volveremos a ver la clasificación en un momento, vamos a terminar el evento. Ya os digo, esta, la dificultad va, va a ir progresando, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar todavía habilidades de suerte, que sí vamos a hacer un poco de daño de área. Y ahora, con la vida que le queda, pues utilizamos habilidades básicas, nos guardamos habilidades. Ahora vamos a ir a por la divina sí o sí. Y luego ya nos encargamos de los demás. Ahora sí utilizamos habilidad de suerte. Perfecto, ahí van a caer. Y vamos a ir a la última fase. Y ahí deberíamos acabar, perfecto, ahí vemos posición el 15, pero esto va a variar muchísimo durante estos nueve días, ¿vale? Va a variar muchísimo. Vamos con la siguiente, quedan esta y tres más. Vamos a ello, como veis tengo pues prácticamente todos los héroes al máximo, excepto Solti. Están todos al máximo los que se pueden usar. Perfecto, ya hemos tirado uno. De momento vamos a guardar la habilidad de suerte. Bien, perfecto, pasada. Ah, vale, está... No lo había visto, está aquí hasta Ariel. 
Utilizamos la habilidad de suerte por si acaso. Vamos a acabar con el chamán y luego vamos a dejar a la divina que va a aguantar unos cuantos golpes para la última. Ya no va a aguantar más. Y ahora aquí vamos a ir directamente, como siempre, vamos a ir a por el sanador. Vamos primero a por sal y luego nos encargamos de los demás. Bien, perfecto. Ya solo quedan dos. Y ahí va a caer. Fase pasada, perfecto. Vamos a la siguiente. Ya quedan tres. Como veis, esta ya cuesta 15 de energía, va progresando, empezamos en 10, luego subió a 11, después a 12, después a 13, después algunas a 14 y ya estamos en 15 de energía. Otro poco más de historia, ¿vale? Ahí aparece Daimon. Bien, y aquí pues directamente sí o sí, vamos a ir a por el sanador, a por Sat, que es bastante molesto. Nos hemos encargado de bloquear su habilidad. El tanque también es bastante molesto. Vamos a guardar la habilidad de resucitación de suerte. Y ahora sí, una vez caído el tanque... Vale, perfecto, casi. Ahora sí... Resucitamos. No se puede resucitar porque me han tenido que hacer una habilidad anti-resucitación. No puedo resucitar al personaje. Vamos a terminar con Origime primero y luego nos vamos a encargar del tanque. Ahí va a caer y vamos a la fase 3 de 3. Ahora aquí está Daimo, está, están todos. Vamos a intentar acabar con Sar, si se puede. Por lo menos bloqueamos sus habilidades para que no haga de las suyas. Hacemos daño de área, perfecto. Y ahora vamos a intentar ir a por Daimo, que es capaz de hacer eso, crear demonios. En sustitución de los rivales caídos. Ahí cae y cuando cae Daimo caen los demonios. Y aquí vemos una escena de batalla bastante chula. Bastante bien la historia y parece ser que van a rodear a nuestra heroína. Eh, si no conseguís las tres estrellas a la primera no pasa nada, podéis volver a repetir eh, las fases que no, habéis podido, que no hayáis podido conseguir todas las estrellas. Vamos a ello nuevamente. Eh, vamos, a, vamos a cambiar a suerte y vamos a intentar llevar a Luna de Plata, aunque no esté muy, 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 muy allá. Pero vamos a intentarlo a ver si sobrevive, si no, pues tendré que masear a alguno de estos personajes. Eh, ahí ha caído a la primera. Como veis ya, esto va siendo más peligroso, son más fuertes. Bloqueamos a Sar. No vamos a resucitar de momento. Han bloqueado habilidades, en este caso de nuestro líder. Seguimos haciendo daño de área y ahora antes de matar a Sar completamente vamos a intentar acabar con Azariel. Oh, como veis ya se complica la cosa, ¿vale? Como veis ya se complica la cosa, de hecho creo que esta la voy a perder directamente. Pero eh, creo que es fase única. No pone uno de tres ni nada, sino que es fase única. 
No se complica aquí. Como veis ya se complica aquí bastante la cosa. Me están dando fuerte y flojo por todos lados. Ahí lo veis. Se complica. Vamos a continuar. No pasa nada. Vamos a intentarlo nuevamente. Como veis se complica. Nivel 70, equipamiento 10. Están bastante bien. Eh, la pena que no deja usar eh, todos los personajes que tengamos, sino que tienen que ser estos que están aquí. Vamos a intentar eh, poner... Voy a poner a Sotti otra vez, pero voy a cambiar eh, los lugares. No creo que sirva de mucho. Si no, pues habrá que subir personajes para estas dos últimas fases que se hacen eh, pues bastante complicadas. Ahí vemos nuevamente ataque. Sotti ya ha vuelto a caer. Vale. No hay más. No vamos a resucitar de momento. Ahí hemos bloqueado creo que las habilidades de Azariel en este caso. ¿Veis? No podemos resucitar a, no podemos resucitar a nadie. La habilidad de resucitación parece ser inútil. Con lo cual vamos, voy a tener que masear personajes si queremos pasar. Ahí ha caído uno. Vamos a bloquear la habilidad de Sar. Es bastante complicado. Bastante, bastante. Es que se están, de... están destrozando a mis personajes como si fueran los suyos igual de fuertes. Cuando en realidad no lo son. Pues como veis el evento se complica, segunda derrota seguida, lo cual eh, esto me indica que hay que subir los personajes. Así que voy a subir un par de personajes para tener o tienes comodín para terminar las últimas fases. Y recordamos el marcador, ¿vale? Pero no el marcador en sí, sino las recompensas, ¿vale? Que podemos obtenernos, si llegamos a quedar primero, vamos a obtener, eh, digamos... Un personaje exclusivo, bueno, un personaje exclusivo no, perdón, un, una vestimenta exclusiva, un traje exclusivo, un aspecto exclusivo, si llegamos a quedar primero. Y luego recordaros que en la tienda, nos vamos a ir hacia atrás, tenemos tenéis como veis, tenéis 9 días y 20 horas, es parecido al mundo fracturado, de hecho es un evento muy igual para conseguir en vez de fragmento de Baltasar de San Dariel... Y, y luego, cuando tengamos suficientes cristales, lo único que tenemos que hacer es venirnos a la tienda y canjear los fragmentos por Sar de Sandra Ariel para irla mejorando. Es un evento como el mundo fracturado, donde podemos conseguir tarde o temprano pues, un personaje. Y en este caso se trata de Sandra Ariel. Es el personaje exclusivo, ya sabéis, evento dos princesas, que si le damos, le damos a información, ¿vale? A veces hay magníficos eventos en Age of Magic, eh, cada uno requiere una preparación especial por parte de los jugadores, forma grupos conforme a los requisitos del evento y consigue las mejores recompensas, en este caso... Eh, en este caso vamos a entrar para ver, pero no para hacer la batalla, sino que aquí tenéis los héroes requeridos. Van a ser estos que están aquí, de Yara, Suerte, Sosti, Bellara, Mirrodin, eh, Luna de Plata, eh, Dientes de Sable, por ejemplo. Pues estos son héroes que vais, a, que vais a ir necesitando. Yo pues subiré por ejemplo a Luna de Plata o subiré también o subiré a Sosti. Lo subiré un poco más para ver si consigo pasar el evento. Si no pues habría que subir sí o sí al tanque. A, habría, habría que subir por ejemplo a Dereveran, ¿vale? Para que tanque y haga, y haga algo. Yo creo que... O de Yara o Drevera serían las opciones que yo tendría por este caso. O Deveran o Sosti o Luna de Plata serían las opciones que yo tendría en este caso. Aparte de los que ya tengo subido que son de Yara, de Naya, que es la líder, suerte y Mirrodin. 
pues son las opciones que tendría. O subir a Dreveran para que tanquee, subir a Shotty o subir a Luna de Plata. Uno debería subirlo para poder completar el evento de las dos princesas. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os guste, espero que os ayude. Ya sabéis, tenéis nueve días y tenéis la posibilidad de sacar un eh, traje, un aspecto exclusivo del personaje también en este evento. Si quedáis los primeros en la clasificación y no solo se usar en el intercambio en el mercado. Bien, pues nos vemos en el próximo vídeo.